তাহলে আমরা যদি আরেকবার বলি मेडोला পিরামিডাল ট্র্যাক্টের ফাইবার যদি এদিকে কোনো লেশন হয় হ্যাঁ এদিকে কোনো লেশন হয় তাহলে আমরা যে ফিচার গুলো পাবো সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল্যাটারাল হেমিপ্লেজিয়া পাবো ওকে কন্ট্রোল্যাটারাল আপ টু ধরেন যে পন্স এর আগ পর্যন্ত যেহেতু মেডুলা থেকে মেডুলা লোয়ার পার্টি তো ডিকা সেকশনটা হয় হ্যাঁ বললাম যে মেডুলা বাদ তার মানে পন্স এর আগ পর্যন্ত এই জায়গায়তে যদি কোনো লেশন হয়ে থাকে তাহলে আমরা যে ফিচারটা পাবো সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল্যাটারাল যেহেতু ফাইবার নিচে যাওয়ার পরে মেডুলাতে যাওয়ার পরে ক্রস করতেছে সেহেতু আমরা কন্ট্রোল্যাটারাল হেমিপ্লেজিয়া পাবো সো এটা হচ্ছে একটা কথা হ্যাঁ সো এইগুলো আমাদের যখন ক্লিনিক্যালি কোশ্চেন গুলো কোরিলেট করব আমরা পেয়ে যাব সো মেডুলাতে যাওয়ার পরে মোটামুটি 80 বা 70% ফাইবার হচ্ছে আমাদের ল্যাটারাল ফেসিকুলাসের দিকে আসে সেখান থেকে আবার অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেলে যায় এই অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল থেকে হচ্ছে আমাদের আবার লোয়ার মোটর নিউরনটা শুরু হয় আর কিছু ফাইবার হচ্ছে আনক্রস থাকে সেটার পরিমাণ 20 থেকে 25% এবং এই ফাইবার গুলো হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ফেসিকুলাস আছে এর জন্য এটাকে বলা হয় অ্যান্টেরিয়র কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক আর এটা পরে আবার ফাইবারটা নিয়ে যায় কোথায় আমাদের অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেলে যায় সেখান থেকে হচ্ছে আমাদের অপোজিট পাশে আমাদের কিছু ইমপালস চলে যায় ঠিক আছে কিছু ফাইবার চলে যায় ওকে সো এটা হচ্ছে পিরামিডাল ট্র্যাক্ট ওকে এখন আসেন এইটা এই ছবিটাও আমাদের ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ छविटा विभिन्न लोकेशन गोकेशन गोल तो अनेक समय देखा जाते लेसन आर्सल कलम लैटरल 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 सैटेटुकु मिडिल पोषण करोल बला मध्य विभिन्न ट्रैक थे ट्रैक गुल ट्रैक गुलसाल स्पाइन सरबला ट्रैक लागे कलम लाल मेजेंटा कलर फेसिकुलटरल ब्लू कलर फेसिकुलटास मानिक ट्रैक गुलिसमिक ट्रैक गुल 
তাহলে স্পাইনো থ্যালামিক ট্র্যাক্টের মধ্যে দেখেন যেটা হচ্ছে এখান থেকে এই ট্র্যাকগুলো প্রবেশ করতেছে স্পাইনাল কোর্টে আমাদের বডির বিভিন্ন পার্টস থেকে এই ট্র্যাকগুলো প্রবেশ করতেছে যে রাস্তা দিয়ে আসতেছে সেটা হচ্ছে আমাদের পোস্টিরিয়র যে হর্ন ছিল হ্যাঁ ডরসাল রোড গ্যাংলিয়া যেটা বলে আর কি এই যে এগুলো হচ্ছে ডরসাল রোড গ্যাংলিয়া তো পোস্টিরিয়র হর্ন হর্ন দিয়ে এরা হচ্ছে স্পাইনাল কোর্টে প্রবেশ করে এটা হচ্ছে ল্যাটারাল স্পাইনো থ্যালামিক ট্র্যাকের ক্ষেত্রে আর কি প্রবেশ করার পরে সে হচ্ছে পুরা আমাদের এই স্পাইনাল কর্ড যেটা আছে এটাকে মানে এক পাশ থেকে অপর পাশে চলে আসে আসার পরে সে দেখেন দুই ধরনের নাম ধারণ করে একটা ফাইবার হচ্ছে মানে আমাদের যে অ্যান্টেরিয়র ফেসিকুলাস ছিল সেই ফেসিকুলাস একটা নিউক্লিয়াসে চলে আসে তখন তার নাম হয় অ্যান্টেরিয়র স্পাইনো থ্যালামিক ট্র্যাক ওকে একটা একটা নাম হয় কি অ্যান্টেরিয়র স্পাইনো থ্যালামিক ট্র্যাক আচ্ছা আরেকটা ফাইবার এদিক থেকে আইসা আমাদের যে ল্যাটারাল ফেসিকল ছিল সেই ল্যাটারাল ফেসিকলের নিউক্লিয়াসে চলে যায় তখন তার নাম হয় ল্যাটারাল স্পাইনো থ্যালামিক ট্র্যাক এখন আসেন এই দুইটার গুরুত্বটা কি গুরুত্বটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র স্পাইনো থ্যালামিক ট্র্যাক যেটা এটা যেই জিনিসগুলো ক্যারি করে সেটা হচ্ছে প্রোট টাচ প্রেশার এবং টিকল টাচ বা ইচ আমরা যে চুলকায় বা ইচিনেস হয় বা প্রেশার দেয় বা ক্রুট টাচ এগুলো হচ্ছে ব্রেনে নিয়ে যাবে হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র স্পাইনো থ্যালামিক ট্র্যাক স্পেশালি খেয়াল রাখতে হবে ক্রুট টাচ হ্যাঁ বা ইচিনেস এটা কোন ফাইবার দিয়ে ব্রেনে যায় তাহলে আমরা বলবো অ্যান্টেরিয়র স্পাইনো থ্যালামিক ট্র্যাক এটা কিন্তু উঠার পরে একই সেগমেন্ট থেকে অন্য মানে ক্রস করে চলে আসে অপোজিট পাশে আর ন্যাচারাল স্পাইনো থ্যালামিক ট্র্যাকটা কি করতেছে পেইন এবং টেম্পারেচার সুপার ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ পেইন এবং টেম্পারেচারটাকে সে ক্যারি করে তো ক্যারি করতেছে কোন পাশের এই পাশেরটা ক্যারি করে বাম পাশেরটা ক্যারি করে সে ডিকাসেট হয়ে ডান পাশে চলে আসে পরে ডান পাশ থেকে সে ডান পাশ দিয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে তার মানে হচ্ছে কোন একটা পেশেন্টে যদি ধরেন আমাদের এখানে যদি লেসন হয় হ্যাঁ মেডুলার উপরে যদি লেসন হয় সাপোজ এখানে বা যে জায়গাতে উঠছে তার উপরে যদি লেসন হয় তাহলে আমাদের পেইন টেম্পারেচার বা ফ্রুট টাচ এই জিনিসগুলো লস হবে অপোজিট সাইডের হ্যাঁ অপোজিট সাইডের এই পেইন টেম্পারেচার ফ্রুট টাচ এগুলো হচ্ছে লস হবে সো এই ট্র্যাক গুলা পরে হচ্ছে পন্স মেডুলার হয়ে আলটিমেটলি থ্যালামাস হয়ে যেখানে যায় সেটা হচ্ছে আমাদের সেরেব্রাল কর্টেক্স এর বিভিন্ন এরিয়াতে এরা চলে যায় হ্যাঁ সুমার্ট সুমার্টো সেন্সরি যে কর্টেক্স থাকে সেই এরিয়াতে চলে যায় যেটাকে আমরা ইন্টারনাল ক্যাপসুল হয়ে যায় আর কি যত ফাইবার উপরে জাগ বা নামক এরা থ্যালামাস এবং ইন্টারনাল ক্যাপসুল হয়ে কর্টেক্স এর সেরেব্রাল কর্টেক্স এর বিভিন্ন জায়গায় যাবে সো এখন ধরেন যেটার জন্য লাগবে আর কি স্পেশালি ব্রাউন স্কোয়ার্ড সিনড্রোম এটা পড়তে গেলে এই জিনিসটা লাগবে ওরা বলে দিবে ধরেন যে একটা পার্সোনাল ল্যাশন হয়েছে হয়েছে এই জায়গায় ধরেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে পন্স পন্স এর এরিয়াতে ল্যাশন হয়েছে তাহলে পন্স এর এরিয়াতে ল্যাশন হলে আমরা যে ফিচার গুলো পেশেন্টের পাবো সেটা হচ্ছে পেইন এবং টেম্পারেচার অপোজিট সাইড এর লস হবে পেইন এবং টেম্পারেচার অপোজিট সাইড এর লস হবে আচ্ছা আর পর এরপর যদি আমরা পিরামিডাল ট্র্যাক চিন্তা করি তাহলে পিরামিডাল ট্র্যাক তো পন্স এ যদি লেশন হয় তাহলে সেম সাইডে মানে সেম সাইডে পন্স এ যদি লেশন হয় তাও অপোজিট সাইডে হবে কারণ মেডুলা থেকে আরা ডিকাসেট করে সো অপোজিট সাইডে যাবে আচ্ছা এরপরে আমরা যেটা বলছিলাম যে আপনার ইয়ের ক্ষেত্রে এই আপনার ফাইন টাচ অথবা ভাইব্রেশন এরপরে হচ্ছে আপনার ফাইন টাচ ভাইব্রেশন অর্থাৎ পুষ্টির কলাম দিয়ে যেই সকল উপাদানগুলো যায় সেগুলো হচ্ছে আবার ডিকাসেট করে না হ্যাঁ এটা আমরা পরে একটা ট্র্যাকে আছে ওটাতে আমরা পাবো লাইক হচ্ছে এটা এখানে দেখেন সো এখানে প্রপারসেপশন মানে পজিশন সেন্স আর এটা হচ্ছে ফাইন টাচ এবং প্রেশার ভাইব্রেশন এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের পোস্টেরিয়র হর্ন দিয়ে আমাদের স্পাইনাল কর্ডের ভিতরে প্রবেশ করবে প্রবেশ করার পরে দেখেন দুইটা জায়গা আমরা একটা পড়ছিলাম একটু আগে যে ব্লু আছে একটা আর একটা একটু অন্য কালার আছে মানে মিষ্টি কালার আছে হ্যাঁ তো ব্লু কালারের যেটা এখান থেকে একটা ফাইবার উপর দিকে যাচ্ছে এই দেখেন ব্লু ফাইবার যেটা হ্যাঁ ব্লুটা সো ব্লুটার একটা নাম আছে আর হচ্ছে আপনার এদিক দিয়ে যেটা আপনার মিষ্টি কালার যেটা দিয়ে যাচ্ছে এই এটার একটা নাম আছে তো আমরা তো পড়ছিলাম এটাকে বলা হয় আপনার ট্র্যাক্ট অফ গ্রাসিলেস গ্রাসিলিস বলা হয় হ্যাঁ আর এটার ব্লু কালার যেটা এটাকে বলছিলাম আমরা যে কিউটেনিয়াস হ্যাঁ কিউটেনিয়াস সো এইটা হচ্ছে আপনার যখন মেডুলাতে যাবে দেখেন এদিক থেকে কিন্তু সেম সাইডে সে হচ্ছে ট্র্যাক গুলো উপরের দিকে উঠতেছে উপরের দিকে ওঠার পরে নিউক্লিয়াসটা যখন অর্থাৎ মেডুলাতে যখন যাবে তখন এখানে দুইটা নিউক্লিয়াস আছে 
নিউক্লিয়াস আছে তো নিউক্লিয়াস গুলোর সাথে দুইটা নিউক্লিয়াস কি কি একটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস কিউটিনিয়াস যে আরটা হচ্ছে আপনার নিউক্লিয়াস গ্রাসিলিস মানে গ্রাসিলিসটা হচ্ছে কি ওই যে নিউক্লিয়াসটা হচ্ছে আপনার এদিক দিয়ে মানে যেটা মিষ্টি কালার আর কি এদিক দিয়ে উঠতেছে সে হচ্ছে গ্রাসিলিসের মধ্যে দিয়ে যাবে যে আসেরা গ্রাসিলিসের নিউক্লিয়াস ধরে সে হচ্ছে মেডুলা থেকে অপোজিট সাইডে চলে আসবে তার মানে মেডুলার আগ পর্যন্ত নিচ পর্যন্ত এই প্রপারসেপশন বলেন অথবা ফাইন টাচ বলেন প্রেশার বলেন ভাইব্রেশন বলেন এই সবগুলো হচ্ছে সেম সাইডে এখানে যদি লেসন হয় মেডুলার নিচে তাহলে আমি কিন্তু সেম সাইডে তার ফিচার গুলো ডেপিসিট পাবো লাইক প্রপারসেপশন অথবা আপনার ফাইন টাচ অথবা প্রেশার এগুলো হচ্ছে সেম সাইডে নষ্ট হবে এখন ধরেন কোন পেশেন্টে যদি উপরের দিকে উপরের দিকে ঝামেলা হয় হ্যাঁ এদিকে যদি ঝামেলা হয় ধরেন যে লাইক তার হচ্ছে এই পন্ডসের উপরে পন্ডসে ঝামেলা হইলো তাহলে পন্ডসে ঝামেলা হইলে আপনার মেনলি এফেক্টেড হবে মানে সেম সাইডের ফাইবার গুলো ঠিক আছে সেম সাইডের ফাইবার গুলো এফেক্টেড হবে সেম সাইডের ফাইবার গুলো কারণ এই ফাইবার সবগুলো ডিকাসেট করে হচ্ছে মেডুলাতে যাওয়ার পরে দেন হচ্ছে অপোজিট পাশে যে তারপর হচ্ছে ব্রেনে যায় থ্যালামাসে যায় থ্যালামাস থেকে ব্রেনের বিভিন্ন পর্টিস যারা চলে যায় এটা হচ্ছে মেন থেম মেন কথা আর কি যে আমাদের মেডুলার আগ পর্যন্ত সেরা ডিকাসেট করে না তার মানে প্রপারসেপশন জয়েন্ট পজিশন ফাইন টাচ প্রেশার এরা হচ্ছে মেডুলার আগ পর্যন্ত সেম সাইড সেমই থাকে তার মানে যদি ধরেন মেডুলার নিচে কোন লেসন হয় তাহলে আমরা বলবো যে সেম সাইটে পেশেন্টের ভাইব্রেশন থাকবে না প্রেশার থাকবে না প্রেশার সেন্স থাকবে না ফাইন টাচ থাকবে না ক্রুড টাচ না কিন্তু ফাইন টাচ হ্যাঁ ফাইন টাচ থাকবে না কিন্তু মেডুলার যদি উপরে যদি লেসন হয় তাহলে সেটা হচ্ছে মেডুলার উপরের অংশে মানে ধরেন যে মুখের অথবা সাপোজ মুখের মধ্যে হম মুখের যে সেন্স গুলো আছে সেই সেন্স গুলো কিন্তু আপনার সেম সাইডে এফেক্টেড হবে বাট তার যে নিচের যে ফাইবার গুলো আসছে এই যে ফাইবার গুলো আসছে নিচের ফাইবার গুলো এগুলো যেহেতু ডিকাসেট করছে তাহলে আমাদের মেডুলাতে লেসন হলে মেডুলার নিচে নিচে অপোজিট সাইডের প্রপারসেপশন ফাইন টাচ প্রেশার এগুলো নষ্ট হবে এটা হচ্ছে মেন কথা আর কি হ্যাঁ তাহলে মেডুলার উপরে যদি মুখের দিক থেকে কোনো ফাইন টাচ বা মাথার মধ্যে থেকে কোনো ফাইন টাচ বা ক্রুড টাচ ভাইব্রেশন সেন্স জয়েন্ট পজিশন যেটা আমরা জানতে নিতে চাই সেটা হচ্ছে সেম সাইডে टोटल जिनपेटर क्षेत्र पिरामिडल ट्रैक गो हम আমাদের মেডুলাতে আসার পরে সে হচ্ছে ডিকাসেট করে হ্যাঁ কিছু ফাইবার মধ্যে প্রায় এইটি পার্সেন্ট ফাইবার হচ্ছে আপনার ক্রস করে অপোজিট সাইডে চলে যায় আর এরা হচ্ছে পরে ল্যাটারাল আপনার ল্যাটারাল যে ফেসিকুলাস থাকে সেখান থেকে দিয়ে পরে হচ্ছে অ্যান্ট্রিও স্পাইনাল কোর্টে যায় সেখান থেকে হচ্ছে অ্যান্ট্রিও হর্ন সেলে যায় সেখান থেকে লোয়ার মোটর নিয়ম হিসাবে তারা বই প্রকাশ করে আর টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বা টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফাইবার হচ্ছে আপনার ডিকাসেট করে না এরা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র স্পাইনাল অ্যান্টেরিয়র স্পটিকো স্পাইনাল ফাইবার হিসাবে কাজ করে হ্যাঁ অ্যান্টেরিয়র সো এটার পরিমাণ টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আর ইয়ের ক্ষেত্রে আমরা যেটা পাইলাম যে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাকটের মধ্যে ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক যেটা এটা হচ্ছে যেখান থেকে উঠবে ওঠার পরে হচ্ছে অপোজিট সাইডে চলে যাবে অপোজিট সাইডে যাওয়ার পরে অপোজিট সাইড দিয়ে সে হচ্ছে ডিরেক্ট সোজা একদম ব্রেনে চলে যাবে হ্যাঁ ব্রেনে চলে যাবে সো তাহলে কোনো পেশেন্টের যদি আমরা ফাইন আমরা পেইন অ্যান্ড টেম্পারেচার যদি আমরা যদি না থাকে কোনো সাইডের তাহলে আমরা ধরে নেব যে তার অপোজিট সাইডে লেসন হয়েছে অপোজিট সাইডে স্পাইনো থ্যালামিক ট্র্যাকটা লেসন হয়েছে হ্যাঁ বা ল্যাটারাল স্পাইনো থ্যালামিক ট্র্যাকটা লেসন হয়েছে আর অ্যান্টেরিয়র স্পাইনো থ্যালামিক ট্র্যাক যেটা দেখলাম সেটাও কিন্তু যেই লেভেল দিয়ে উঠবে ওঠার পরে সেও কিন্তু হচ্ছে অপোজিট সাইডে চলে যাবে অপোজিট সাইডে চলে যাবে তো অ্যান্টেরিয়র স্পাইনো থ্যালামিক ট্র্যাকটা মেনলি যেই ইম্পালসটাকে সে নিয়ে যায় 
সেটা হচ্ছে ক্রুড টাচ ক্রুড টাচ মানে যেটা আমরা ইচি ইচিনেস হইলে আমাদের যেটা করি আর কি যে চুলকানির যেটা সেনসেশন বা প্রেসার সেনসেশন এটাও সে নিয়ে যায় এই এন্টেরিয়র স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টের মাধ্যমে হচ্ছে ব্রেনে আর লাস্টে যেটা আমরা এখানে যেটা দেখলাম যে আমাদের এর ক্ষেত্রে পোস্টেরিয়র কলাম তথা ডরসাল কলামের ক্ষেত্রে যে ফাইবারগুলো সেম সাইড থেকে উঠবে যেটা হচ্ছে কিউটিনিয়াস আর হচ্ছে গ্রাসিলিস তো সেম সাইড থেকে উঠার পরে এরা হচ্ছে মেডুলাতে যাবে মেডুলাতে যাওয়ার পরে এরা আবার ডিকাসেট করে অপোজিট পাশে যায় দেন হচ্ছে এরা ব্রেনের দিকে আস্তে আস্তে ফাইবার গুলো উপরের দিকে ওঠে এই ছিল আমাদের ট্র্যাক রিলেটেড মানে মেইন কথাগুলো যেগুলো হচ্ছে ক্লিনিক্যালি আমরা কোরিলেট করবো আর কি কোশ্চেনের সাথে ওকে সো আপনাদের কারো কিছু জানার আছে ভাই থাকলে একটু বলতে পারেন বা আপনাদের যদি কিছু বলার থাকে তাও শেয়ার করতে পারেন তাহলে আমাদের কোনটার ক্ষেত্রে ভাই সবগুলো আচ্ছা আমি তিনটাই আবার একটু দেখাই দিচ্ছি আচ্ছা পিরামিডের ট্র্যাক মানে উপর থেকে নিচে নামবে নামই তার দেখেন নামের মধ্যে আছে কর্টিকো স্পাইনাল হ্যাঁ মানে কর্টিক্স থেকে শুরু হবে স্পাইনাল করে এন্ট্রিও হর্নসে লেগে সমাপ্ত হবে ঠিক আছে কর্টিকো স্পাইনাল এটাকে পিরামিডাল ট্র্যাক বলা হয় ওকে তাহলে এই যে কর্টিক্স থেকে শুরু হচ্ছে ব্রেনের ঠিক আছে কর্টিক্স থেকে শুরু হয় শুরু হয়ে এরা হচ্ছে বিভিন্ন বান্ডেল তৈরি করে অনেকগুলো ফাইবার একত্রিত হয় একটা বান্ডেল করে এরকম করে অনেকগুলো ইয়া হয় বান্ডেল হয় এগুলাকে ওরা নাম দিচ্ছে আর কি যে পোস্টেরিয়র ফেসিকুলাস এন্টেরিয়র ফেসিকুলাস ইনফেরিয়র ফেসিকুলাস এরকম ফ্রন্টাল ফেসিকুলাস এরকম অনেক নাম দিছে আর কি ওরা যা হোক তো এরা হচ্ছে ফেসিকল তৈরি করার পরে সবগুলা ফেসিকল যত ফাইবারই হোক না কেন সব হচ্ছে ইন্টারনাল ক্যাপসুল দিয়ে নিচের দিকে নামবে হ্যাঁ ইন্টারনাল ক্যাপসুল দিয়ে নামার পরে এরা সেম সাইড থাকবে মিড ব্রেনে আসার পরে পনসে আসার পরে সেম সাইড থাকবে তারপর হচ্ছে আপনার মেডুলাতে আসার পরে যেটা করবে সেটা হচ্ছে কিছু ফাইবার কিছু না ম্যাক্সিমাম প্রায় এইটটি পার্সেন্ট ফাইবার হচ্ছে অপর পাশে চলে যায় ক্রস করে তার মানে কত পার্সেন্ট দেখেন এইটটি পার্সেন্ট কোনো কোনো বয়ে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বলছে আর কি যেটা হচ্ছে ল্যাটারাল ফেসিকোলের দিকে চলে আসে দেন ওইখান থেকে আবার আমাদের যে অ্যান্টেরিয়র যে হর্ন থাকে হ্যাঁ অ্যান্টেরিয়র যে সেল থাকে স্পাইডাল করে হর্নে সেখানে আসে সে হম তো এখান থেকে পরে হচ্ছে লোয়ার মোটর নিউরনটা শুরু করে তাহলে এটা হচ্ছে অপোজিট সাইডে চলে যাচ্ছে আর কিছু ফাইবার হচ্ছে সুজা সুজি নিচের দিকে আসে একদম সুজা চলে আসে কোনো ক্রস ট্রস করে না এরা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র কর্টিক স্পাইনাল ট্র্যাক গঠন করে আর যেটা চলে আসছে এদিকে তখন এটার নাম হয়ে যায় ল্যাটারাল কর্টিক স্পাইনাল ট্র্যাক ওকে তো এখন ধরেন কোনো একটা পেশেন্টের যদি স্ট্রোক করে এখানে ব্রেনে এই জায়গাতে স্ট্রোক করলো হ্যাঁ এই জায়গাতে স্ট্রোক করলো লাইক ডান পাশে ডান পাশে স্ট্রোকটা হইলো তাহলে আপনার এই পেশেন্টের হেমি প্লেজিয়া ঠিক আছে হেমি প্লেজিয়া যে ডেভেলপ করবে সেটা কোন সাইডে হবে এটা আমাকে একটু বলেন তো ভালো থাকে তাই না ওইগুলো ভালো থাকবে তবে ওইগুলো খুব একটা ডমিনেন্ট ফিল মানে তৈরি করতে পারে ডমিনেন্সি তৈরি করতে পারে না কারণ আপনার এইটটি পার্সেন্ট ফাইবার যে দিকে যাবে এদিকে তো তার ডোমিনেন্সিটা বেশি থাকবে হ্যাঁ এই জন্য হচ্ছে ডোমিনেন্ট হিসাবে আমরা এই সাইড এর উইকনেসটা আমরা বেশি পাবো আর কি লেফটে হ্যাঁ ফাইবার কম তো সেই জন্য হচ্ছে ওইটা খুব একটা মানে ইয়ে করতে পারে না যে উইকনেসটা খুব একটা বেশি হয় না আর কি হ্যাঁ এটা আচ্ছা অনেকে লাইভে আছেন আপনাদের আপনারা লিঙ্ক দেওয়া আছে জয়েন করে ফেলেন তাহলে ভালো হয় হ্যাঁ ওকে আচ্ছা এইটুকু তো বুঝছেন ভাই তাই তো হ্যাঁ ভাই বুঝছি ভাই হ্যাঁ কনফিউশন থাকলে বলবেন এই জন্য আমি জাস্ট আজকে সবাইকে না এটা ভালো করছেন এটা এখন করাচ্ছি হ্যাঁ কারণ আপনারা না অনেকেই বলতেছিল আচ্ছা এখন আসেন আপনার এইটা এইটুকু আমার লোকেশনগুলো জানার জন্য লাগবে তার এই জায়গাটার নাম কি আমরা কি বলছিলাম এই জায়গাটার নাম আপনার ট্র্যাক্ট অফ 
ये बोला है ग्रासिलेज बोला है और तो बार ट्रैक्ट ऑफ गॉल बोला है और ये जो ये कला शोभुस उन्हें की कला नील कला जिसे ऐसे के बोला है फेसिकुलस क्यूनेटस जाओ ये एरिया दिए ये एरिया दिए जो वाइब्रेशन गुलो जाए शेड होते पोजिशन ये तो खूब लागू है पोजिशन जॉइंट पोजिशन तार पर होते फाइन अबों सिफिलिस ज़्यादा होए तादेक किंतु एक जगह ती झमला होए विटामिन बी ट्वेल्व ज़्यादा डेफिशिएंसी था के तादेक किंतु एक जगह ती डिजेनरेशन टा होए था के हैं एक जगह ते सो ए जोनो एक जगह ते अपना डिजेनरेशन होए बोले सिफिलिस पेशेंटे डॉर्सल कॉलमिन पिचर पाओ जाए विटामिन बी ट्वेल ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ स्पाइनोथैलामिक ट्रैक्ट होते हैं जेक आस्ते कोड़े इटा होते हैं दो धारणे था के एक तो जने हमारे एंटीडियर आठ होते कि लैटरल स्पाइनोथैलामिक ट्रैक्ट तो ऐडा मेनली जेटा होय धारण इटा जो दी बाम पास होय बॉडी तले ए पास थे के शे इधिक थे के अपना फाइबर टा आज बे आसर पर स्पाइनल कोड़े जे सेगमेंट ता आर किसी फाइबर होते लैटरल फेसिकुलर जी न्यूक्लियस है से ऐसे ना जावे तो एंटीरियर फेसिकुलर जी न्यूक्लियस है शेखने जी फाइबर गुलाब में शेतारा होते गठन करे एंटीरियर स्पाइनोथैलामिक ट्रैक आर ऐसे ना तीके लैटरल फेसिकुलर न्यूक्लियस जी फाइबर गुलो जावे शेरा तारा गठन करो च आर एंट्रीज पर नो थलामिक ट्रैक टेक की की धोने उपादान गुला नियर जे मेन लो चे प्रोटाच है प्रोटाच बा इची ए जिनिस गुला होते हैं मेन लेनियर जाए बा प्रेशर आसे टेक टेक जो दी दे चिम्टी दे जुड़े हैं छे ताज गुला होते हैं ऐरा एंट्रीज पर नो थलामिक ट्रैक दे नियर जाए इग्लो तो ऑ तार पर होते हैं यारा ब्रेने ये इम्पोज़ गुलो के निये जावे ब्रेने पहले में जावे होते हैं थैलामस से थैलामस हुए दैन होते हैं जावे होते हैं ब्रेने विभिन्न कोर्टिस से विभिन्न पार्टे ए ओके तो एक उन थोड़े जो ने कुन एक टा पेशेंट जो दी अपना एक है ने जो दी लोग एक है ने जो दी इ बाद धोरे जो दी आ ये तो होते धोरे थोड़ा सी केरिया है उन्हें एक तो पेशेंट के नाभी बड़ा बोर्ड तार एक तो लेशन होते हैं नाभी बड़ा बोर्ड ओके नाभी बड़ा बोर्ड ताहोले तार जे पाये माने नाभी जे नीचे जो दी लेशन टा डान पासे होए लेशन टा डान पासे होए नाभी ताहोले बाम पासे जे टेम्परेचर है भाई बुस्ते बस्ते ओके सो ये टाइप होता है हमारे ए लैटरल स्पाइनोथैलामिक ट्रैक बाय एंट्री स्पाइनोथैलामिक ट्रैक ट्रैक टेक काज गुलो तारा होता है ऑपोजिट साइड थे के शोरा शोरी पेन टेम्परेचर एक गुला की नियाज बे एवं ऐडा होता है ऊपर दिखे सेम दिखे चल जाते हैं अच्छा भाई ऐक बोलते पड़े जो एक जो लोग एक जो लोग रास्ता तक इस हट्टे चिलो ताके डाकाते दौर से धोड़े होते धोरे जो कुप मर से कुप मर से डांस डांस पास दे ऐसे तो डांस पास दे कुप मरा पड़े देखा कैसे जो अपना स्पाइनल कोडे किचुटा अंशो है डैमेज हुई से तो ना इन स्पाइनल कोडे धोरे जो माने शे कुप दिस होते एक बड़ा बुझ जो दी कुप दे जो दी स्पाइनल कोट पूरा आटा ना जाए जस्ट जो दी ए टू कौन सा जाए तले क्वाइट ट्रैक अमर नष्ट होते हैं ऐसा ने एक होते हैं ए साइड तो तो पिरामिडल ट्रैक नाम तो सिद्ध है ना पिरामिडल ट्रैक नाम तो सिद्ध ए पासे अमर लैटरल स्पाइनोथैलामिक ट्रैक एंट्री स्पाइनोथैलामिक ट्रैक का सासना 
আছে আছে আবার এই সাইডে যে আমার যদি ডরসাল কলাম চিন্তা করি তাহলে ডরসাল কলামেরও তো আছে কি আছে এই যে ট্র্যাক্ট অফ গল পার্টিক গল হ্যাঁ পার্টিক আছে তাহলে এখন আমি একটা একটা করে লেসন আপনাদের বলি যখন ধরে এই সাইডে যদি কূপ দেয় তাহলে এইটুকু যদি কাটে হ্যাঁ হেমিপ্লেজিয়া যদি হয় তাহলে আমার যদি পোস্টেরিয়র কলাম চিন্তা করি তাহলে পোস্টেরিয়র কলাম তো হচ্ছে কি করে সেম সাইডের সে সেন্স হচ্ছে নিয়ে যায় উপরে তাই না আপ টু কি পর্যন্ত মেডুলা অবলঙ্গাটা পর্যন্ত ওকে তাহলে সেম সাইডের মেডুলা অবলঙ্গাটা পর্যন্ত যত ফাইবারই থাকুক না কেন সবগুলো কাট কাটা পড়বে ঠিক আছে মানে স্পেশালি মেডুলা অবলঙ্গাটা যাওয়ার পরে তারা হচ্ছে ক্রস করে তাহলে আমি সেম সাইডের پیشنটের সেম সাইডের যদি ডান দিকে কূপ দেই তাহলে ডান পাশে বডির যে নিচের সাইডটা আছে নিচে নিচে যে ফাইবার মানে যত টাচ টস আছে সেই ডান পাশের নিচের সকল টাচ স্পেশালি ফাইন টাচ ভাইব্রেশন জয়েন্ট পজিশন এগুলো হচ্ছে লস হবে ওকে গেল এটা এখন আসি আমি যে আপনার এই ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক এবং এন্ট্রি স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক এই দুইটা ট্র্যাক এরা কোন সাইড থেকে আসছে ভাই ল্যাটারাল এবং এন্ট্রি স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক লেফট সাইড থেকে লেফট সাইড লেফট সাইড হ্যাঁ আমি যদি এই দিক দিয়ে যদি আমি এই ফাইবারগুলো কেটে দেই তাহলে পেইন টেম্পারেচার ক্রুড টাচ এগুলো কোন সাইডে লস হবে লেফট সাইডে লেফট সাইডে লেফট সাইডে রাইট রাইট লেফট সাইডে बडी स्पाइनलिया क्यासारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिडारिड
আপনি কি কি পাবেন এখন আমাকে বলেন ইয়ের ক্ষেত্রে পুস্টিরিয়র কলাম বা ডরসাল কলামের ক্ষেত্রে কি ধরনের কোন সাইডেশন পাবেন ব্রাউন স্কোয়ার সিনড্রোমে সেম সাইডেশন পাবো সেম সাইড আচ্ছা এরপর ধরুন লেসন তো হচ্ছে ধরুন सपोज थोड़ा सीख लेवल है এখন বলেন যে পিরামিডাল যে লেসনটা হবে সেই লেসনটা কোন সাইডে হবে পিরামিডাল ট্র্যাক রিলেটেড সেম সাইড লেসন কিন্তু थोड़ा सीख लेवल है सामने जा हिस्ट्रीमारिस्ट्री कारण प्रेसारेसार दिव्य चारेंटेंटा लसटे रियक्शन कारण लोअर मोटर 
নির্দিষ্ট একটা নার্ভ কাটা পড়ে সেই সেই কম্পার্টমেন্টে এরিয়াটা লস হয় আচ্ছা ইফ সিলেটারাল হবে সেম সেটে হয় লেশনগুলো বেবিনেসকি সাইন এটা নেগেটিভ থাকবে অল সুপারফিশিয়াল রিফ্লেক্স এবং ডিপ রিফ্লেক্স সবগুলো কি হবে লস্ট হবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু সুপারফিশিয়াল প্লাস ডিপ সবগুলো কিন্তু লস হয় আর ইয়ের ক্ষেত্রে আপনার আপার মোটরের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার সুপারফিশিয়াল গুলো কিন্তু মানে ইনটেক থাকে বা ডিপ রিফ্লেক্স গুলো হচ্ছে আপনার এক্সাজারটেক সরি সুপারফিশিয়াল গুলো হচ্ছে লস হয় আর ডিপ রিফ্লেক্স যেগুলো আছে আপার মোটরে সেগুলো হচ্ছে এক্সাজারটেড হয় আর হচ্ছে আপনার ইয়ের ক্ষেত্রে মে এফেক্ট দ্য সিঙ্গেল মাসল গ্রুপ এজ ইন দ্য পোলিও মাইলাইটিস অ্যান্ড বেলস পালসি মানে সিঙ্গেল একটা মাসল গ্রুপকে ধরতে পারে আর আপার মোটরের ক্ষেত্রে যারা যেটা বললো যে টোন হচ্ছে ইনক্রিজ হবে রেস করবে স্পাস্টিক প্যারালাইসিস হবে নো অ্যাট্রোফি মাসল কোনো শুকাবে না এটাতে মাসল শুকায় ছিল এখানে কি হয় রিয়েকশন অফ দ্য ডিজেনারেশন নট সিন এটাতে ডিজেনারেশন থাকে ট্যান্ডন রিফ্লেক্স অ্যাজাজারেটেড হয় এক্সেসিভ ড্যামেজ হয় এটাতে হচ্ছে লিমিটেড ড্যামেজ ছিল এটা হচ্ছে এক্সেস এক্সটেন্সিভ ড্যামেজ এটা ইপসিলেটারাল হয় এটা হচ্ছে মোস্টলি কন্ট্রোলেটারাল এটাতে বেবিনেসকি সাইন লোয়ার মোটর ছিল নেগেটিভ এখানে আছে পজিটিভ এখানে রিফ্লেক্স অল রিফ্লেক্স সুপারফিশিয়াল ডিপ সব কিন্তু লস্ট এখানে হচ্ছে সুপারফিশিয়াল রিফ্লেক্স লাইক অ্যাবডোমিনাল ক্রিমেস্টারিক প্লান্টার এগুলো হচ্ছে লস্ট হয় হ্যাঁ লস্ট হয় আর এখানে সিঙ্গেল একটা মাসল গ্রুপকে সে ইনভলভ করে বাট তার ক্ষেত্রে হচ্ছে যেটা হয় অ্যাফেক্ট মেনি গ্রুপস অফ মাসল অ্যাজ ইন দ্য হেমিপ্লেজিয়া ড্যামেজ টু দ্য কর্টিকু স্পাইনাল ট্র্যাক রিমুভস দ্য ইনহিবিটারি ফাংশন অন দ্য সুপারফিশিয়াল রিফ্লেক্স অ্যান্ড রেজাল্টিং ইন দ্য বেবিনিস্কি সাইন পজিটিভ there is a loss of control loss, loss of control lower motor neuron which become hyperactive and leading to spastic para, para paralysis ortat jeta amra college er prothom gesi pore je sarda bolto je boro bhai jokhon na thakbe ton choto bhai chaite chaite te beshi baira jay to eta ar ki je lower upper motor neuron lesion hole lower motor er mane nafalo pe hyperactivity bere jay ba muscle guli spastic paralysis hoye thake so eta kintu apnar lagbe he eta eto sundor kono jagay ami মানে পাই নাই আর কি ওকে সো এবার আসি ব্রেইন স্টেমের নিউক্লিয়াসে আচ্ছা ব্রেইন স্টেম নিউক্লিয়াস এখান থেকে সামনে আরো ভালো আছে তো এখানে জাস্ট একটু ওভার ভিউ দেই আর কি যে আমরা একটু বলে যাই রিডিং পড়ে যাই জাস্ট যেন একটু মনে থাকে যেমন নার্ভ গুলো ক্রেনিয়াল নার্ভ অলফেক্টরি আমরা জানি নেজাল যে অলফেক্টরি ক্যাভিটি আছে হম সেখানে সেই জায়গাটি নেজাল ক্যাপিটিসি সে যদি সাপ্লাই দিই স্মেল রিলেটেড আর স্মেল রিলেটেড একটাই খেয়াল রাখবেন অ্যানোসমিয়া এমআরসি পরীক্ষার জন্য যেটা হচ্ছে ক্যালমেন সিনড্রোমে অ্যানোসমিয়া থাকে যেহেতু তাদের অ্যালফেক্টের বার্ড তৈরি হয় না তার সেকেন্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ যেটা আমরা তো জেনে অপটিক নার্ভ এটার বিশাল কাহিনী আছে এটা আমরা পরে পড়বো এরপর হচ্ছে অকুলোমোটর নার্ভ হ্যাঁ অকুলোমোটর থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ দেখেন আয়ের মধ্যে কয়টা ক্রেনিয়াল নার্ভ যাচ্ছে তিন নাম্বার চার নাম্বার ছয় নাম্বার ঠিক আছে তিনটা ক্রেনিয়াল নার্ভ হচ্ছে আপনার ইন্টারনাল যে মাসল গুলো আছে এগুলোকে সাপ্লাই দেয় তবে অকুলোমোটর নার্ভ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মাসল কে সাপ্লাই দেয় এক্সেপ্ট দুইটা মাসল সুপিরিয়র অবলিক দেয় হচ্ছে ট্রকলিয়ার নার্ভ আর এবডুসেন্ট মাসল যেটা এটা দেয় হচ্ছে ল্যাটারাল রেকটাস মাসল ল্যাটারাল রেকটাস কে মানে চার নাম্বারটা আমরা যেটা জানি ওই যে এসও ফোর এল আর সিক্স ওনারা এটাই দিছি দেখেন ট্রকলিয়ার যেটা হচ্ছে এসও এসও ফোর আর কি সুপিরিয়র অবলিক মাসল কে মানে সাপ্লাই দেয় ট্রকলিয়ার নার্ভটা আর এবডোসেন্ট যেটা এটা হচ্ছে ল্যাটারাল রেকটাস কে সাপ্লাই দেয় ল্যাটারাল রেকটাস কে একটা মাসল কে ছয় নাম্বারটা সাপ্লাই দেয় ওকে এইটা কিন্তু আপনার লাগবে হ্যাঁ যে ট্রকলিয়ার কত কোন মাসল কে সাপ্লাই দেয় চোখের সুপরি অবলিক আর এবডোসেন্ট কোটা কোনটা কে সাপ্লাই দেয় ল্যাটারাল রেকটাস কে সাপ্লাই দেয় পাঁচ নাম্বার ক্রেনিয়াল নার্ভার তিনটা ব্রাঞ্চ থাকে অপতালমিক ডিভিশন ম্যাক্সিলার ডিভিশন মেন্ডিবুলার ডিভিশন সো এই এরিয়াতে ওরা সাপ্লাই গুলো দিয়ে থাকবে ওকে ফেসিয়াল নার্ভ সাত নাম্বার অনেক জায়গায় সাপ্লাই দেয় মাসল অব দ্য ফেস পুস্টের বেলি অব দ্য ডায়াগেস্টিক স্টাইলোয়েট মাসল অরিকুলারিস মাসল অ্যান্ড হচ্ছে স্টেপেডিয়াস এই স্টেপেডিয়াস মাসলটার একটা কথা আপনাকে এমআরসি পরীক্ষা দিবে কথাটা হচ্ছে এরকম যে ওরা বলবে যে পেশেন্টে কানে হচ্ছে বেশি শুনে উল্টা পাল্টা শুনতেছে কানের মধ্যে প্রচুর শব্দ হয় শব্দ হওয়ার কারণ হচ্ছে এই স্টেপেডিয়াস মাসলটা করে কি আমাদের মেলিয়াস ইনকাস স্টেপিস যেটা আছে এই স্টেপিস অর্থাৎ স্টেপিসটাকে মেলিয়াস আটকে ধরে তো আটকে ধরার মাধ্যমে সে তিনটা বোনস কে সে সাপোর্ট দেয় মেলিয়াস ইনকাস স্টেপিস কে যেন এরা মানে বেশি কাপাকাপি করতে না পারে বেশি নড়াচড়া করতে না পারে ঠিক আছে সেই জিনিসটা ধরে রাখে হচ্ছে স্টেপিস স্টেপেডিয়াস মাসলটা যেন কাপাকাপি বা বেশি নড়াচড়া না করতে পারে
আউল ফাউল সাউন্ড হবে আর কি তার কানের মধ্যে তো স্টেপেডিয়াস মাসলটা যদি প্যারালাইজড হয় মানে সাত নম্বর ট্রেনিয়াল নার্ভ যদি ড্যামেজ হয় তাহলে পেশেন্ট হচ্ছে বেশি পরিমাণে শুনবে হ্যাঁ যেটাকে বলে হাইপার একিউসিস হয়ে থাকবে হাইপার একিউসিস বেশি বেশি পরিমাণে শুনবে এটা কিন্তু এমআরসি পরীক্ষায় ওদের টার্গেট একটা পয়েন্ট কোশ্চেন দেওয়ার জন্য আট নম্বর ক্রেনিয়াল নার্ভ যেটা আমরা জানি বেস্টিবুলো ককলিয়ার নার্ভ যেমন ককলিয়ার যে অংশটা এটা হিয়ারিং এ ইনভলভমেন্ট আর বেস্টিবুলারটা হচ্ছে ব্যালেন্স रिलेटेड বেস্টিবুলো ককলিয়ার ব্যালেন্স रिलेटेड হ্যাঁ স্পেশালি নিউরো ফাইব্রোমাটোসিস টাইপ 2 অ্যাকোয়াস্টিক নিউরোমা অ্যাকোয়াস্টিক নিউরোমা নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে যদি কারো নিউরো ফাইব্রোমাটোসিস হয় তখন কিন্তু তার এই হিয়ারিং প্রবলেমটা হয় যেটা হচ্ছে সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং ডিফেক্ট হয়ে থাকে এটা কিন্তু আপনার কোরিলেশনে লাগে নয় নম্বর ক্রেনিয়াল নার্ভ গ্লোসো ফ্যারিনজাল যেটা এটা অনেক জায়গায় সাপ্লাই দেয় স্পেশালি বালবার রিজন গুলোতে যেমন টেস্ট নিয়ে থাকে পোস্টেরিয়র ওয়ান থার্ড আর এন্ট্রিয়র টু থার্ড নিয়ে হচ্ছে স্পেশিয়াল নার্ভ সেন্সরি সাপ্লাই টনসিল থেকে নেয় ফ্যারিংস থেকে নেয় মিডিল ইয়ার থেকে নেয় মোটর সাপ্লাই দেয় স্টাইলো ফ্যারিনজিয়াস মাসলকে অ্যান্ড প্যারোটেড গ্ল্যান্ডকে সাপ্লাই দেয় মোটর সাপ্লাই নয় দশ নম্বর যেটা ব্যাগাস এটা তো একদম শুরু করে উপর থেকে শেষ পর্যন্ত নিচ পর্যন্ত যা আছে সব জায়গায় সাপ্লাই দেয় মোটর সাপ্লাই হার্ট লাং প্যালেট ফ্যারিংস ল্যারিংস ট্রাকিয়া ব্রঙ্কাই জিয়াইট্রেক সেন্সরি হচ্ছে হার্ট লাং স্ট্রাকিয়া ব্রঙ্কাই ল্যারিংস প্যারিংস জিয়াইট্রেক সবগুলোতে দেয় এক্সটার্নাল ইয়ারও সাপ্লাই দেয় আর নয় নম্বর এগারো নম্বর যেটা ঠিক আছে সেটা হচ্ছে স্টার্নো ক্লিডোমাস্টেড মাসেল যেটা হচ্ছে স্পাইনাল এক্সেসরি যে নার্ভটা স্টার্নো ক্লিডোমাস্টেড আর হচ্ছে ট্রাফিজিয়াস মাসেলকে স্পার্সালি স্টার্নো ক্লিডোমাস্টেড খেয়াল রাখতে হবে আর গ্লোসোফেরেঞ্জিয়াস যে নার্ভ বারো নম্বর এটা টাং মাসেলকে সাপ্লাই দেয় তারপরে হচ্ছে আপনার স্পেশালি ফাইবার হচ্ছে সি ওয়ান টু থ্রি এটা লাগবে না টাং মাসেলকে সাপ্লাই দিই সেম সাইডে তো মেনলি এই গ্লোসোফেরেঞ্জিয়াল থেকে যেটা আপনাদের লাগবে সেটা হচ্ছে যে বারো নম্বর বা গ্লোসোফেরিয়াল ফেরেঞ্জিয়াল নার্ভ লেসন হলে পরীক্ষায় জানতে চাবে হ্যাঁ এই কথাটা পরীক্ষায় জানতে চাবে কারণ এই রাইট বা ডান পাশের মানে যে ইয়ার নার্ভটা গ্লোসোফেরেঞ্জিয়াল নার্ভটা সেটা হচ্ছে আমাদের টাং এর ডান পাশটাকে সাপ্লাই দেয় আর বাম পাশেরটা বাম পাশটাকে সাপ্লাই দেয় এরা তো ক্রেনিয়াল নার্ভ এরা তো আর ওই পিরামিডাল ট্র্যাক না বা ল্যাটারাল কোর্টিক স্পেনাল ট্র্যাক না এরা তো আর ডিকাসেশন করে না এরা হচ্ছে সেম সাইড এর গুলাকে সাপ্লাই দেয় বুঝতে পারছেন সেম সাইড এর সাপ্লাই শুধু এটা না এটা না যে লাইক হচ্ছে আপনার যেটা আমি বলতে পারি যে ফেসিয়াল নার্ভ যেটা ফেসিয়াল নার্ভ হচ্ছে ডান পাশে ডান পাশ কি সাপ্লাই দেয় বাম পাশে একটা বাম পাশ কি সাপ্লাই দেয় অর্থাৎ ফেসিয়াল রিজনে যেগুলো আছে মোটামুটি এদের ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ইউনিক এক মানে সিঙ্গেল সিঙ্গেল সাইড সাপ্লাই দেয় আর কি আর যে একা আছে সে তো একাই থাকে আর কি যেমন আপনার আহ সবগুলো তো পিয়ার পিয়ার করে থাকে ঠিক আছে সাপ্লাই বোথ সাইড থেকে আসে আচ্ছা ওকে পরে আসেন আমাদের ভিজুয়াল পাথে হ্যাঁ যদি আমাদের মনে আছে তারপর আমরা একটু রিক্যাপ করি হ্যাঁ পরীক্ষার আগে তো আর পড়া হবে না তো ভিজুয়াল পাথের ক্ষেত্রে মেইন প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের এইটা হচ্ছে ন্যাজাল সাইট হ্যাঁ এটা হচ্ছে ন্যাজাল সাইট ওকে ন্যাজাল সাইট আর এই পাশটা হচ্ছে টেম্পোরাল সাইট এইটুকু প্রথমে মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে ন্যাজাল এটা হচ্ছে টেম্পোরাল তো এখান থেকে দেখেন এখান থেকে একটা মানে কোনো একটা অবজেক্ট থাকতে পারে তার যে রেটা সেটা হচ্ছে যাবে হচ্ছে কোন পাশে ন্যাজাল সাইটে যাবে তাহলে টেম্পোরাল ফিল্ডের যে বিষণটা সে বিষণটা তৈরি করবে কোন ফাইবারের মাধ্যমে ন্যাজাল যে ফাইবারটা আছে সেই ফাইবারের মাধ্যমে আর ন্যাজাল যে বিষণটা আছে একটা অবজেক্টে ন্যাজাল যে ফিল্ড অফ বিষণ থাকবে সেটা হচ্ছে র্যাটা যাবে হচ্ছে গিয়ে পড়বে যার উপরে সেটা হচ্ছে আপনার এই টেম্পোরাল দিকে যেটা আছে ফাইবার সেই টেম্পোরাল ফাইবার টেম্পোরাল ফাইবারটা তো আমরা জানি যে এটা পরে যাবে যে অপটিক ট্র্যাক গঠন করে অপটিক কাজমা হয় সরি অপটিক নার্ভ হয় অপটিক কাজমা হয় অপটিক ট্র্যাক হয় ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি লাস্ট হচ্ছে আপনার অপটিক রেডিয়েশন তো কথা হচ্ছে এই এখানে যে ফাইবারটা এই যে টেম্পোরাল যে ফাইবারটা এই ফাইবারটা কিন্তু ক্রস করে না এটা অপটিক কাজমা দিয়ে সেম সাইডে কিন্তু চলে আসে হ্যাঁ সেম সাইড দিয়ে চলে আসে এবং ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডিতে যায় এখান থেকে অপটিক রেডিয়েশনের মাধ্যমে আমাদের অক্সিপিটাল কর্টেক্সে গিয়ে এরা পৌঁছে 
টেম্পোরাল 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 তাহলে এই টেম্পোরাল সাইডে যে বিষণটা আছে এই বিষণটা হচ্ছে নেজাল ফাইবার এই রেটা হচ্ছে নেজাল ফাইবারের দিকে যাবে রেটিনা তো রেজাল ফাইবারটা এখানে আসার পরে অপটিক নার্ভে যায় যাওয়ার পরে সে হচ্ছে ডান দিকেরটা বাম দিকে আর বাম দিকেরটা ডান দিকে ক্রস করে ঠিক আছে এখানে এটা হচ্ছে আমাদের অপটিক কায়াজমাতে তাদের ক্রসিংটা হয়ে থাকে এখন আসেন কথা হচ্ছে কি যে আমি যদি এখানে আমাদের জাস্ট আমার কাটসারটা যেখানে রাখা আছে এই জায়গায় হচ্ছে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা থাকে তার নিচে অপটিক কায়াজমার নিচে এখন পিটুইটারি যদি কোনো একটা অ্যাডে নুমা হয় পিটুইটারি গ্ল্যান্ডে যদি কোনো একটা টিউমার হয় তাহলে এটা কি চাপ দিবে না অপটিক কায়াজমাকে চাপ দিবে চাপ দিলে এখানে চাপ দিলে অপটিক কায়াজমাতে চাপ দিলে এখানে যে ভিজুয়াল প্রবলেমটা হবে সেটা হচ্ছে বাই টেম্পোরাল কারণ কি এই যে আমাদের ফাইবার গুলো আছে এটা কিন্তু নেজাল ফাইবার হ্যাঁ এটা কিন্তু নেজাল ফাইবার কিন্তু সে ভীষণ তৈরি করে কোন ফিল্ডের টেম্পোরাল ফিল্ডের কোন ফিল্ডের টেম্পোরাল ফিল্ডের ভীষণটা সে এই জন্য হচ্ছে বাই টেম্পোরাল হেমি এনোপিয়া আমরা বলি থেকে বাই টেম্পোরাল হেমি এনোপিয়া কারণ কি এর তো দুইটাই টেম্পোরাল ফাইবার তাই না ভাই এই নেজাল ফাইবার দুইটাই কিন্তু ফিল্ড অফ ভীষণ কি টেম্পোরাল এই জন্য হচ্ছে অপটিক এখান থেকে আমাদের পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা যখন অ্যাডেনোমা হবে কোনো কারণে বড় হয়ে যাবে অ্যাপোপ্লেক্সি হবে পিটুইটারি যেটাই হোক না কেন পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা করবে কি নিচে না নিচ থেকে তাহলে কোন দিকে প্রেশার দিকে দিবে উপরের দিকে না উপর দিকে তো প্রেশারটা যাবে নিচ থেকে উপরের দিকে প্রেশার যাবে প্রেশারটা যাবে হচ্ছে উপরের দিকে ঠিক আছে ওকে জাস্ট এইটুকু মনে রাখতে হবে হ্যাঁ এখান থেকে আচ্ছা আরেকটা কথা হচ্ছে আমার আমরা জানি ট্রেনিও ফেরেনজিয়াম একটা পয়েন্ট আছে चाप दिवे कौन दिखे नीचे दिखे ठीक से चाप दिवे हम नीचे दिखे अपनी ख्याल रखबे তাহলে আমার ভিজুয়াল পাথওয়েটা আমি কালকে পড়াবো তখন হচ্ছে আপনাদের এই জিনিসটা কনফিউশনটা থাকবে না আমি আবার বলতেছি আপনার পিটুইটারি গ্ল্যান্ড যদি অ্যাডেনোমা হয় তাহলে চাপটা কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় যাবে আমাকে একটু বলতে হবে উপরে যাবে আর ট্রেনিও ফেরেনজিমা সে চাপ দিবে কোথায় থেকে উপর থেকে উপর থেকে উপর থেকে নিচে ওকে আর অপটিক কাজ মতে চাপ পড়লে দুইটা ফাইবারে ঝামেলা পড়ে ফাইবার কারা ঝামেলায় পড়বে কোন ফাইবারটা ঝামেলায় পড়বে বাই টেম্পোরাল নেজাল ফাইবার নেজাল ফাইবার নেজাল নেজাল ফাইবার ফাইবার হচ্ছে নেজাল বাট ফিল্ড অফ ভিশন ঝামেলা হচ্ছে টেম্পোরাল 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 এসে বাই টেম্পোরাল রাইট সো এইটুকু আমার এখান থেকে কনফিউশনটা আমার দূর করা দরকার ছিল ওকে আর বাকি তো তোমরা ক্যানিয়ফন ভাই এই উপরে ক্যানিয়ফন যে মোটা হইলে তখন কোন টাইম কোন ভিশনটা ইয়া হবে আচ্ছা এটা হচ্ছে क्षेत्रीटारीटारे মানে নরমাল কথা হচ্ছে কি পিটুইটারি পিটুইটারি তো আমরা সবচেয়ে বেশি বলি তাই না তারই সুপিরিয়র রাখতে হবে তার মানে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডে অ্যাডেনোমা হলে আপার ফিল্ড অফ ভিশনে ঝামেলা হবে হ্যাঁ বাই টেম্পোরাল আপার ফিল্ড অফ ভিশনে প্রবলেম হবে কোশ্চেন কিন্তু আপনারা আসবে ঠিক আছে যে একটা پیشنটের পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের অ্যাডেনোমা হইছে ঠিক আছে এখন তার ফিল্ড অফ ভিশন লস সবচেয়ে বেশি কোনটা হবে তাহলে বাই টেম্পোরাল আপার ফিল্ড অফ ভিশনে তার প্রবলেম বেশি হবে অথবা কোশ্চেন করবে একটা পেশেন্ট হচ্ছে ক্রেনিও ফেরেনজিমা হচ্ছে তাহলে তার কোন কম্পার্টমেন্টে বা কোন ফুল্ড অফ ভিশনে সবচেয়ে বেশি প্রবলেম হবে তাহলে ক্রেনিও ফেরেনজিমার ক্ষেত্রে লোয়ার লোয়ার বাই টেম্পোরাল হ্যাঁ বাই টেম্পোরাল লোয়ার কোয়ার্টেন্টে হচ্ছে তার ভিশনে প্রবলেমটা হবে লোয়ার কোয়ার্টেন্টে কারণ ক্রেনিও ফেরেনজিমা চাপ দিবে উপর থেকে বাট ভিশনে বেশি প্রবলেম হবে নিচে আর পিটুইটারি গ্ল্যান্ড চাপ দিবে হচ্ছে উপর নিচ থেকে বাট ভিশনে প্রবলেম হবে ফাইবারে প্রবলেম হবে কোনটাকে উপরের গুলো আর অপোজিট সাইড এর কি থাকবে নেজাল ফাইবার থাকবে 
ঠিক অপোজিট সাইডে নেজাল পেবে ওকে এখন একটা পরীক্ষা একটা কোশ্চেন এরকম দিবে যে কোন একটা پیشنটের যদি ধরেন যে আমাদের যে অক্সিপিটাল লুপ যেটা আছে অক্সিপিটাল লুপের যে ব্লাড সাপ্লাই সেটা আমরা জানি যে পোস্টেরিয়র সেরেব্রাল আর্টারির মাধ্যমে পেয়ে থাকে পোস্টেরিয়র সেরেব্রাল আর্টারির মাধ্যমে ব্লাড সাপ্লাই পেয়ে থাকে তো পোস্টেরিয়র সেরেব্রাল আর্টারিতে যদি কোনো ইনফ্রাকশন বা লিশন হয় তাহলে অ্যাকচুয়ালি যে ফিল্ড অফ ভিশন তো হবে ফিল্ড অফ ভিশন লস হবে সেটা হচ্ছে আমাদের অপটিক রেডিয়েশন रिलेटेड ফিল্ড অফ ভিশনটা আমাদের লস হবে বাট এটা আমি এখন বলবো না এখন বললে এটা ক্লামজি দেখাবে এটা পরে বলবো আচ্ছা ওকে তাহলে এইটুকো আমাদের ক্লিয়ার বাস আমরা পরে চলে যাই আচ্ছা এখানে যেটা হচ্ছে থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ যেটা আমরা জানি তো স্পেশালি যে থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ যেটা হয় যে ওই ডিঞ্জার ওয়েস্টফাল নিউক্লিয়াসের মাধ্যমে এটা হচ্ছে सेम সাইড থেকে ক্রস করে অপোজিট সাইডে যায় হ্যাঁ যেমন এখানে দেখেন এই এখানেটা যদি আমরা চিন্তা করি হ্যাঁ এখানের ক্ষেত্রে এই দিকে আসে আসার পরে এটা অপোজিট সাইডে চলে যায় অপোজিট সাইডে সিডিয়ারি গ্যাংলিয়নে যায় আপনার শুধু খেয়াল রাখতে হবে শর্ট সিলিয়ারি নার্ভের মাধ্যমে যেখানে সে সাপ্লাই দেয় সেটা হচ্ছে আমাদের পিপিলের যে আইরিস থাকে সেই জায়গাতে সে সাপ্লাইটা নিয়ে যায় মানে স্পিংটার পিপিলি মাসল বা ডাইরেক্টর পিপিলি আমরা যেটা বলি আর কি তো যেহেতু ওই জায়গাতে সাপ্লাই দেয় সেই জন্য কারো যদি থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ ড্যামেজ হয় আর ড্যামেজ হয় তাহলে যে লেসনটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে পিপিলটা হচ্ছে ডাইলেটেড থাকে কারণ কি কারণ ওই আপনার থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভের মেইন কাজ হচ্ছে কনস্ট্রিক্টর যে পিপিলি থাকে সেই কনস্ট্রিক্টর পিপিলটাকে সে কন্ট্রাক্ট করে যার জন্য পিপিলটাকে কনস্ট্রাকশন করায় डायलेटेड मन सप्लाई मासिल टोसिस কেন অরবিকুলারিস অকুলিস মাসলটা হচ্ছে এখানে ইনভলভমেন্ট হয়ে থাকে ওকে এই যে হ্যাঁ এই জায়গাতে এই জায়গাতে যে জামালাটগুলো বলছিলাম তো আমি এটা কালকে পড়াবো ফিল্ড অফ ভিশনটা আজকে আরেকটা কথা আমি এখানে বলবো সেটা হচ্ছে এই চিত্রটার জন্য আমি ওয়েট করতেছিলাম এই যে চিত্রটা আছে এই যে অপটিক রেডিয়েশন আছে কোনো কারণে যদি অপটিক রেডিয়েশনে যদি আপনার লেসন হয় অপটিক রেডিয়েশনে হ্যাঁ झमलार मध्य पड़े ना मैं मेकुला स्पेयर थे जस्ट एक कथा शुद्ध मन रखबेंटिक रेडिएशन जो अपना लेसन इनशाला 
এখন আসি ক্যাভারনাস সাইনাস আপনাদের আমি আগেও বলছিলাম এই ছবিটা দেখাইছিলাম ক্যাভারনাস সাইনাস এ দেখেন সবচেয়ে কমনলি কোন কোন নার্ভ গুলো থাকে সেগুলো আমাকে প্রথম জানতে হবে একটা হচ্ছে অকুলোমোটর নার্ভ তিন নাম্বার তারপরে থাকে ট্রকলিয়ার নার্ভ ঠিক আছে ট্রকলিয়ার তারপরে হচ্ছে অপথালমিক ডিভিশন অফ দ্য ট্রাইজমিনাল নার্ভ ম্যাক্সিলারি ডিভিশন অফ দ্য ট্রাইজমিনাল নার্ভ তার মানে পাঁচ নাম্বার নার্ভ আর এখানে দেখেন মাসখানে এই ইয়ের মধ্যে আর কি ক্যাভারনাস সাইনাস এর মাসখানে যে নার্ভটা থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাবডোসেন অ্যাবডোসেন কত নাম্বার নার্ভ মনে আছে আপনাদের ক্রেনিয়াল নার্ভ কত নাম্বার এটা হচ্ছে ছয় নাম্বার হ্যাঁ ছয় নাম্বার ক্রেনিয়াল নার্ভ সিক্স সিক্স হ্যাঁ তাহলে সিক্স ক্রেনিয়াল 